ciorbă de burtă cu prezentare fancy? Nu. Astăzi mi-am propus să îți arăt o supă puțin mai îndrăzneață, venită tocmai din sud-estul Asiei. Ce înseamnă îndrăzneață? Ei bine, în supele tradiționale românești nu o să găsești cam niciun ingredient din cele pe care le vom folosi astăzi. Dar asta nu înseamnă că supa va avea un gust de neînțeles. Ea respectă cam aceleași principii ca o ciorbă românească. Avem o bază de legume și proteină, peste care adăugăm ceva zarzavat, o acrim, iar la final o dregem cu smântână. Doar că thailandezii au folosit pentru asta ingrediente locale. Pe numele ei original, Tom K. Kung, a apărut în jurul anului 1890, fiind o supă de rață și nucă de cocos. Dar încet, încet, rața a început să fie înlocuită cu pui și ulterior cu creveți. Evident, această supă are mai multe variații. Eu astăzi îți voi arăta un punct de plecare, dar dacă îți place, lasă-ne un coment și în viitor îți putem arăta și alte abordări. Cât timp voi recita lista de ingrediente, te asigur că ai suficient timp cât să ne dai un like și un subscribe dacă nu ai făcut-o deja. Lista de ingrediente conține Lapte de cocos O bază de supă de pui Creveți Turmeric Dovlecei, usturoi, lime, lemongrass, ghimbir, ceapă, busuioc thailandez, roșii, fasole, sos de pește și zahăr. Dacă ai cumpărat creveți întregi, primul pas este să-i cureți și să-i decortichezi. Dacă ai ales varianta ușoară, așa cum am făcut eu, începem direct cu legumele. În loc de bulion, de obicei, supele din Asia pleacă de la o bază de curry. Pentru aceasta trebuie să tăiem și să trecem prin blender câteva legume rădăcinoase și câteva aromatice. Începem cu lemongrass, adică lămâiță. O să ai nevoie de aproximativ 3 fire. Dacă este uscățel, renunță la foaia exterioară, după care taie-le în rondele, la fel cum mai face cu o ceapă verde. Continuăm cu o rădăcină mare de ghimbir proaspăt, pe care o curățăm și o tăiem în felimicuțe. Curăță undeva la 4-5 căței de ustroi. Nu e nevoie să îi tai, oricum ajung în blender. Dă pe răzătoare două batoane de turmeric. Dacă nu ai o răzătoare bună, poți căuta turmeric praf. Cumpărând un plic de calitate, nu ar trebui să simți o diferență prea mare la gust. La final, mai avem nevoie doar de 3 șalote mici, pe care le tăiem în sferturi. Partea aceasta este simplă. Pune toate bucățile de legume și praful de turmeric în blender și mărunțește-le până când acestea formează o pastă destul de omogenă. Nu trebuie să fie foarte fină, poți să te oprești chiar dacă se mai pot observa câteva fire de ghimbir sau bucățele de ceapă. În continuare, ne ocupăm de fasole, tuvlecei și roșii. Dacă ai cumpărat păstăi verzi, proaspete, va trebui să le speli și să le tai codițele. Dacă ai ales la fel ca mine, păstăi congelate, este suficient să le tai în jumătate. Dovleceii îi tăiem pe lung, după care în cuburi de 3-4 cm. Îi punem deoparte și începem să îndepărtăm codițele roșilor sherry. După ce le-am curățat, este suficient să le tăiem în jumătăți. După cum spuneam la început, în loc să tregem ciorba cu smântână, vom folosi lapte de cocos. Când te duci să cumperi, caută lapte de cocos la conservă, nu cel de băut sau de pus în cafea pe care îl găsești la cutie sau sticlă, deoarece acela are 2-3% grăsime, iar noi avem nevoie de 20-30% similar smântânii din lapte de vacă. Acum că am terminat pregătirea ingredientelor, rămâne doar să le punem la fiert. Pune o oală la foc mediu și începe prin a turna laptele de cocos. Amestecă constant pentru 2-3 minute până când acesta începe să se topească. După care, adaugă pasta de ghimbir și continuă să amesteci încă 3-5 minute pentru a infuza aromele în grăsimea de cocos. 
dă focul încet și continuă prin a adăuga zahărul brun și mestecă până când se topește. Acum este momentul să adăugăm încă un strat dominant de aromă, adică sosul de pește. Lasă amestecul la foc mic pentru încă 10 minute și amestecă ocazional. Până acum, am creat pentru această zeamă notele de vârf și câteva din cele medii. Pentru nota de bază, adăugăm supa de pui, o înglobăm în restul mâncării și peste turnăm un litru de apă la temperatura camerei. Dăm focul tare și așteptăm să fiarbă 15-20 de minute. Când așteptarea a luat sfârșit, pune în oală cuburile de dovlecel, păstăile și tot acum adăugăm și sarea. Așteptăm să fiarbă încă 7-8 minute. Când dovlecei încep să fie moi, este timpul să adăugăm roșile sherry, urmate imediat de creveți. Lasă oala pe foc pentru aproximativ 5 minute. Îți poți da seama că este gata uitându-te la creveți. Când aceștia nu mai sunt translucenți, este momentul să oprești focul și să adaugi jumătate de legătură de busuioc thailandez. Lăsăm supa să se odihnească câteva minute, după care putem să ne pregătim de servirea. Fiind o supă, nu avem foarte multe posibilități de plating. Eu pun câteva polonice într-un bol, asigurându-mă că includ toate ingredientele, creveții, dovlecei, fasolea, etc. Peste, pun câteva păstăi de fasole pentru puțin crunch și adaug una-două felii de lime. Ei, iată că în sfârșit am ajuns la ultima scenă care s-a lăsat așteptată. În bucătărie miroase extraordinar, sunt foarte multe arome care mă îmbie. Am ales ca lângă supă să servești și un bol de orez simplu, a cărui rețetă o găsești în episodul cu Tonkatsu. Îți las link în descriere. Supa este excelentă. Ghimbirul îi dă o notă ușor picantă, care este imediat neutralizată de laptele de cocos, iar creveții împreună cu lime te duc cu gândul pe o insulă tropicală. Dacă această supă și-a găsit locul în topul preferințelor tale, dă-ne un like și lasă-ne un comentariu cu supa pe care a detronat-o, iar noi ne pregătim de episodul următor.